Si yo le digo a usted, vamos a hospedarnos en la selva, usted podría imaginar temor y misterio. Pero al descubrir este Edén, el corazón se llena de asombro y serenidad. En ese rincón de magia y verdor, una mujer llamada Amalia Carabalí, conocida afectuosamente como Mama Yeya, ha transformado la selva en un refugio celestial para el descanso del alma. Junto a su familia, Mama Yeya ha tejido una propuesta incomparable. Funcionar la hospitalidad con la naturaleza, brindando cabañas acogedoras que susurran secretos ancestrales a quienes se les habita. Aquí lejos del bullicio y el estrés cotidiano, uno se sumerge en un océano de tranquilidad, donde el silencio cobra vida y la pureza del entorno acaricia cada fibra del ser. Y como bendición adicional, una limonada de hierba buena refresca el paladar, mientras alimentos 100% naturales nutren cuerpo y espíritu con la sapienza de la tierra misma. Pero cuidado, existe un peligro latente en este paraíso terrenal. Una vez que la dulzura y la tensión, la calma envolvente y la esencia de pureza te han conquistado, renunciar a abandonar este Edén se vuelve una hazaña imposible. San Cipriano, con su encanto insondable, seduce los sentidos y acaricia el alma con la magia de lo auténtico, recordándonos lo que es ser parte de la naturaleza, no solo testigo de ella. Te recuerdo... Que este paraíso, que sobre todo el hospedaje de Mamayella, donde queda en la selva, está ubicado en San Cipriano. Que obviamente es un sitio que pertenece a la capital del Pacífico y es Buenaventura, nuestra tierra amada. Es un espacio de tranquilidad. Es interesante para un extranjero ver la naturaleza pero también el pueblo y uh, la gente de esta zona. Bueno, hay unas cosas que van como, que le corren a uno por las venas, que es la pasión uh -huh. por hacer las cosas, pero hay otras que te las enseñan, y que te las enseñan desde una cátedra o te las enseñan desde lo eh, teórico, pero te llevan a la práctica y a mostrarte que lo que te dijeron es realidad. Y yo... No sé, pero yo digo que en turismo es eso. En prestación de servicios turísticos es tomar referencia de quién en realidad lo está haciendo bien para pues yo también poner y contextualizar en mi territorio todas esa, esas cosas que han hecho que otros lugares se vuelvan exitosos. Llegó aquí a San Cipano en los años 40. Mamá y ella, además de llamarse Aurelia Carabalí, se convirtió en la mamá del territorio por su profesión que era partera. Además de ser partera, era conocedora de medicina tradicional. Decimos como familia que la mejor cocinera del mundo. Para nosotros la comida de la abuela era la mejor. Entonces, ¿por qué a esta, después de tanto tiempo, tantos años, yo no debo reconocer que los conocimientos ancestrales que tengo los recibí de primera mano de Mamá Yeya. Mamá Yeya ya hace 24 años no está con nosotros eh, en cuerpo, pero su vida y sus enseñanzas se quedó con nosotros, porque además de eso tuvo la particularidad de ser la primera persona que albergaba turistas en su casa, por allá en los años 80, 81, 82, eh, los turistas llegaban a la casa de Mamá Yeya. Entonces, ¿qué aprendí yo de Mamá Yeya? El buen servir y el hacer las cosas bien. Entonces, en honor a Mamá Yeya, por eso existe Mamá Yeya Raíces. Mamá Yeya Raíces viene, ¿por qué? Porque nosotros somos eso. Las raíces que Mamá Yeya dejó en este territorio, que nació en Timbiquí, Cauca, en, ya tuvo eh, una de, de, de sus tres hijos que conformaron su familia. Llegó a San Cipriano y se quedó aquí y gracias a Dios y a ella que tomó esa decisión, pues nosotros nacimos en este territorio al cual amo 